হোসেন তোমার চেয়ারটা অনেক সুন্দর আমি একটা নিবো ভাবতেছি এরকম বুঝছো গেমিং চেয়ার থ্যাংক ইউ ভাইয়া আচ্ছা স্যার আমাদের ঢাকার বাইরে কারা কারা আছে ম্যাক্সিমাম কি ঢাকার বাইরে ভাই আমি ফেনী আমি আছি আচ্ছা আমি আছি রং ভাই আমি নোয়াখালী থেকে নোয়াখালী আর এই আমার পাশে হচ্ছে ফেনীতে আর আমি থাকি ঢাকা মিরপুরে আছি ভাই আমি পাবনা থেকে আর আমার সাথে বগুড়া আমি থেকে চিটাগংয়ে खूब व्यस्त हो पड़े तो मोबाइल मेहदी हासान कैमन जी भाई भलो कम मोटामुटी खुब भलो इथिकल हैकिंग नलेज आनेक डेप नलेज आज तुम्हारा क्लस बुझते पशापी क्लस तुम्हारे मैं আরে ফেসবুক চ্যাট গ্রুপে এই যে 151 ব্যাচে তোমরা মেসেজ হ্যাঁ গ্রেট 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 এবার 151 এর ফেসবুক গ্রুপ জি এই ওটা তে রিকোয়েস্ট পাঠাইছিলাম বাট নাই ভাইয়া এড রিকোয়েস্ট পাঠাইছিলাম এড হয়নি এক্সেপ্ট করে নাই আচ্ছা আচ্ছা আমি এক্সেপ্ট করে নিয়েছি হ্যাঁ এক্সেপ্ট করে নাই কোনো রিকোয়েস্ট পাঠাও নাই তারা দেখো জুম এর চ্যাটে আমি লিংকটা দিয়ে দিছি লিংকটাতে গিয়ে শুধু রিকোয়েস্ট পাঠাও আমি সবাইকে এড আমরা হচ্ছে ওই সময় রিকোয়েস্ট পাঠাইছি এক্সেপ্ট হয়নি এখন আমি এক্সেপ্ট করে নিয়েছি ভাই কোনো টেনশন এর কিছু নাই আচ্ছা রিকোয়েস্ট গুলো কোথায় মেম্বার রিকোয়েস্ট ওই যে উচ্চ উপরে মেম্বার রিকোয়েস্ট আছে হ্যাঁ ওইখানে আচ্ছা খালেদ মোশারফ ইয়াসিন জি জি ভাইয়া একটু নামগুলো বলো আমি একটু দেখি আগে চেক করি কবির আছে খালেদ মোশারফ আছে ভাইয়া খালেদ মোশারফ তারপর তো তোমার ইয়াসিন আছে ইয়াসি ভাই আচ্ছা জি ভাইয়া আব্দুল কবির আহমেদুল কবির আছো জি 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 ভাইয়া আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে বাপ্পি আছো জি ভাই আছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে জয়নাল আবেদিন शाजहानिकार फेसबुक प्रोफाइल छवि नहीं मैंडेंटेंट कर 
অনেক বড় কিছু এরকম না আমরা সবাই ভাইয়া ভাইয়া ডাকবো আমাদেরকে আমরাও ভাইয়া ডাকবো তোমাদেরকে একটা ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ মেনটেন করার ট্রাই করবো যাতে কোনো কোয়েশ্চেন টোয়েশন করতে ভয় না লাগে যে কোনো কিছু না পারলে যাতে ভাই আমি পারি নাই এটা আমাকে দেখাই দেন আচ্ছা আতিফ আসো জি ভাই জি আসি আচ্ছা জাবির জি ভাই সাইদ উপস্থিত ভাই আচ্ছা সাইফ জি ভাই আসি আশিকুর ইউনুস সালাউদ্দিন কয়েকজন বাদ গেছে যারা বাদ গেছে তোমরা হচ্ছে আমাকে সানিন কে নক করবা আমাদের দুজনকে কানেক্ট করে নিবা আচ্ছা আমার হচ্ছে পার্সোনাল প্রোফাইলটা হচ্ছে এইটা সবাই আমাকে একটু ফলো দিয়ে রাখো এবং আমাকে ইনবক্স করতে পারবো সানিন তোমার লিঙ্কটা একটু দিয়ে দাও তাহলে হ্যাঁ অনেকদিন আগে থেকে আপনাকে ফলো করে রাখছেন ভেরি গুড যারা আমাকে চিনো না তারা একটু ফলো করে রাখো এবং আমাকে মেসেজ করবা এই প্রোফাইলে মেসেজ করবা পেজে না হ্যাঁ যখন মানে মেসেজ করবো আমি চেষ্টা করি প্রতিদিন একশো দেড়শো মেসেজে রিপ্লাই করার ওকে আচ্ছা তো এছাড়া তো সানিন তুমি একটু যারা জয়েন হইতে পারে নাই অনেকে হয়তো আসতে আসতে পারে নাই তাহলে আমাকে বললে আমি অ্যাড করে দিব অ্যাড করে নিও ঠিক আছে আমাদের আচ্ছা আমি একটা লিঙ্ক দিছি ভাইয়া জুমের চেটে পাইছো লিঙ্ক টাতে ক্লিক করে ঢুকে যাও ওকে আচ্ছা সবাই কি ঢুকে গেছো ডান সবাই আই হোপ অল ডান 
না ভাই ডান না ভাই আরে তাতরি তাতরি আচ্ছা এবার আমি হালকা কিছু বেসিক ডিসকাশন করবো হ্যাঁ আমাদের জেনারেলি আমাদের একটা ভিডিও বানাইতে হয় ঠিক আছে কষ্ট করে তোমাদের সবাইকে একটা ভিডিও বানাইতে হবে একটা ইন্ট্রো ভিডিও ইন্ট্রো ভিডিওটা অল্প কিছুক্ষণ এক মিনিট দেড় মিনিটে একটা ছোট্ট ভিডিও বানাবো এই যে আমাদের পঞ্চাশ জন এটা একটা গ্রুপ একটা কমিউনিটির মতো করতে হবে সবাই সবাইকে চিনবে কার চেহারা কেমন কে কোথায় কাজ করে কে কোথায় আহ জব করতেছে বা কে কোথায় আসলে শিখতেছে বা কে কোথায় পড়াশোনা করতেছে এই জিনিসগুলো জানানোর জন্য আমরা একে অপরের সাথে ইন্ট্রোডিউস করবো সো ছোট্ট ভিডিও হবে ঠিক আছে সো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের কিরকম একটা ভিডিও প্লে লিস্ট দিয়ে দিবো যেখানে তুমি দেখে আইডিয়া নিতে পারবা ভিডিও গুলো কেমন হয় তাহলে তোমার মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে ছবি একটা সুন্দর অ্যাপ আনাবা আজকে হচ্ছে ইন্ট্রো ক্লাস এপিসোড জিরো ওয়ান ইন্ট্রো অ্যান্ড আইস ব্রেকিং বলি আইস ব্রেকিং মানে কি বলতো এই যে তোমাদের দূরত্বটা ভাঙার একটা ক্লাস তাই না অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে জমা দিবা সবার মনে আছে দেখছো রিমারিতে একটা ভিডিও পাঠাইছে সেখানে কিভাবে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবা একটা আইডিয়া দেওয়া আছে আপনাদের দুই বছর দেখতে দেখতে সব মুখস্ত হয়ে গেছে আমাদের সবার জানাটা অনেক জরুরি বা ইথিক্যাল হ্যাকিং নিয়ে তোমার প্ল্যানটা কি তুমি কি করতে চাও এই জিনিসটা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওতে ডিসক্রাইব করবা অ্যাসাইনমেন্ট তো বুঝে গেছো ভিডিওটা সাবমিট করে দিবা ভিডিওটা কিভাবে বানাবা মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে যে কাউকে বলবা যে আমার একটা ভিডিও করে দাও ঠিক আছে সে তুমি দাঁড়াবা তবে খেয়াল রাখবা ব্যাকগ্রাউন্ডটা যাতে চমৎকার থাকে ভয়েসটা যাতে ক্লিয়ার থাকে সাউন্ডটা যাতে ক্লিয়ার থাকে এবং তুমি ইন্ট্রোডিউস করবা তুমি কে কোথা থেকে জয়েন করছো করছে কেন কবিতে ভর্তি হয়েছো বা ইথিক্যাল হ্যাকিংটা শেখার জন্য কেন আসছো আমি কি আসলে আরেকজনের ফেসবুক হ্যাক করার জন্য কোর্সের অ্যাডমিশন নিছি নাকি আসলে কিছু শিখে আমি আসলে এটা একটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আসছি লাইক আমি আমাদের আজকে বৃহস্পতিবার যেহেতু আসলে আমাদের আজকে পনেরো তারিখ অনবোর্ডিং ক্লাস ছিল আমাদের আজকে শুরু করছি বাট আমাদের অফিসিয়াল ক্লাস গুলো হবে সোমবার এবং বুধবার সানিন কোন সমস্যা আছে নটা সময় কোন সমস্যা নেই সোমবার এবং বুধবার নটার সময় ঠিক আছে নয়টা থেকে দেখো আমার পরের স্লট পুরোটা খালি রাখছি তোমাদের জন্য যাতে পুরো এগারোটা পর্যন্ত আমি আসলে তোমাদের সেশনটাতে থাকতে পারি বা নিতে পারি ঠিক আছে তো কিছু সেশন আমি কন্ডাক্ট করবো কিছু সেশন সানিন কন্ডাক্ট করবে আচ্ছা তো টাইম তো বুঝে গেছো তাই না তার মানে নেক্সট কবে ক্লাস হচ্ছে আমাদের আমাদের নটা থেকে শুরু হবে ভাইয়া আজকে ঠিক আছে সাড়ে নটা তো আসলে 
फेसबुक ग्रुप এই গ্রুপে আমাকে এবং সানিনকে মেনশন করে একটা পোস্ট দিবা ভাই অমুক টুলটা ইউজ করতে গিয়ে ওইখানে আটকে গেছি তো আমরা যখনই ফ্রি থাকব তোমাদের জুমে গিয়ে আমরা জিনিসটা সলভ করে দিব ঠিক আছে পোস্ট করবা ঠিক আছে জাস্ট পোস্ট করবা জি ভাই আর পোস্টটা ধরো আমি এটা পোস্ট করতেছি হ্যাঁ আই এম পেসিং ইস্যু টু ইনস্টল কালি হুম কি ইস্যু পেস্ট করতেছি ধরো হ্যালো ভাইয়া আমি এই গ্রুপে তো অ্যাড হই নাই ভাইয়া এতক্ষণ কোথায় ছিলে ভাইয়া সরি আমার কারণ না থাকার কারণে আমি একটু লেটে আইছি আমিও অ্যাড হই নাই আচ্ছা 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 সমস্যা নেই অ্যাড করে দাও আছে ধরো এই এটা এই রকম একটা প্রবলেম হয়ে পড়ছে ঠিক আছে আমি একটা ছবি জাস্ট কেটে সেভ করে রাখি সেভ ছবি সহ দিবা হ্যাঁ তাহলে আমরা একটু ইজিলি বুঝতে পারবো কোন জায়গা আটকে আছে তাহলে হয়তো চ্যাটে না এসে আমরা বলে দিতে পারবো এটা করো এটা সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমাদের ধরো रेडी तो प्रथम चेस्टा कर বলো এলি ভাই সবকিছু সলভ করা কোনো প্রবলেম আসলে ভাই ইথিক্যাল জিনিসটা বলতে বোঝাচ্ছে নৈতিকতা নৈতিক জিনিস মানে আমরা কোনো ব্যাক হেড বা অন্য খারাপ কিছু করব না নৈতিকতা সেট জিনিসটা কাজ করব আর কি একটা ধারণা হয় আর নিজের সেভ করার ক্ষেত্রে যতটুকু পসিবল আর কি আর কি আইডিয়া আছে আমরা তোমার কাছ থেকে শুনি বিষয়টা ভাই ধরেন যে ফোন নাম্বার ট্র্যাকিং ওই কি হয় তো খারাপ কাজের জন্য ফোন নাম্বার ট্র্যাকিং করতেছে আমরা হয়তো কাউকে হেল্প করার জন্য বিপদে পড়ছে তো এই জন্য ফোন নাম্বারটা ট্র্যাক করছে আর কি হয়তো কোনো অসুবিধা পায়ের জন্য ট্র্যাক করছে এটা চিড়ি গেল এই ওই তো ভাবে কোন নেটওয়ার্ক কি করা मैं चल्लिस तो कोर्से एक जिन खुद स्ट्रिक्टलि फलो करी जो जे समस्त स्टूडेंटरा आ सबा जाते भय ना पे जाए देखा जाए बैचे अनेक एडभांस स्टूडेंट थे सो एडांस स्टूडेंट जरा आसो आप्रिसिएट करी तुम्हारा টপিকের বাইরে আমাদের যে চ্যাট গ্রুপটা আছে এটা কি একটু ফ্রেশ বা ক্লিন রাখার চেষ্টা করবা টপিকের বাইরে ডিসকাশনগুলো যেমন আজকে টপিক একটা দেখাচ্ছি আ ধরো কালি লিনাক্স ইনস্টল করা বা কোন একটা টুল ইউজ করা তো ওই টপিকে কেউ প্রবলেম হলো ওই টপিক নিয়েই ডিসকাশন অনেক সময় দেখা যায় এই টুলটা এইভাবে না করে ওইটা দিয়ে করা যায় ঠিক আছে অবশ্যই যায় বা এরকম কিছু ডিসকাশন হতে পারে তোমাদের ওয়ান টু ওয়ান তুমি দেখলা যে আমিও অ্যাডভান্স ও অ্যাডভান্স দুজনের সাথে আমি ইনবক্সে কথা বলি গ্রুপের মধ্যে আমরা একদম জেনারেল ডিসকাশন অর্থাৎ আমাদের টপিকের বাইরে যাব না অ্যাডভান্সে যাব যখন তখন অ্যাডভান্স ডিসকাশন হবে কোনো সমস্যা নেই সো এটার মেইন রিজনটা হচ্ছে যারা নতুন আছে তারা অনেক সময় ভয় পেয়ে যায় আরে অনেকে তো অনেক কিছু জেনে আসছে আমি তো আসলে কিছুই জানি না আমাকে দিয়ে হবে না বা অনেকে আসলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানে অনেকে অনেক টুল ব্যবহার করে আসছে সো আমাকে দিয়ে ফিলান্সিং বা আমাকে দিয়ে ইথিক্যাল হ্যাকিং হবে না এরকম একটা ফ্যাক্ট চলে আসে এই জিনিসটা যাতে না হয় সবাই খেয়াল রাখবে বুঝছো না সবাই অ্যাডভান্স যারা আছে সবাই ক্লিয়ার না 
থাকে সে জীবনে কখনো কম্পিউটার হাত দেয় নেই সে হ্যাকিং করার একটা নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে আসছে এরকম অনেক স্টুডেন্টকে আমার কাছে যাদের কাছে যারা ফোন করছে না করে দিচ্ছে যে কোর্সটা অ্যাভেলেবেল না বা কোর্সটাতে অ্যাডমিশন হোক মানে নেওয়া যাবে না আমাদের বিভিন্ন ধরনের ওয়েব নেটওয়ার্ক এর বিভিন্ন ধরনের ভার্নাবিলিটি থেকে শুরু করে অনেক অনেক অ্যাডভান্স জিনিসপত্র আছে তো জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ব্রড সেন্সে রাখতে হবে তো প্রথমত যে হ্যাকিং ব্যাপারটা তো আমরা বুঝতে পারছি বিভিন্ন ধরনের হ্যাকার সাধারণত দুই ধরনের হয় আমরা যদি বেসিক বলি এছাড়াও আপনি আমাদের হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার এবং ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার তো বেসিক যে সমস্ত হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার কি করে ধরো সানিন আসলো সানিন কিন্তু আমাদের এরকম বুঝতে ভাই আমি আপনার ভালো চাই এই প্রবলেম গুলা সলভ করেন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট তো হোয়াইট হ্যাট এর যারা কাজ করে তাদের বিভিন্ন মানে তার নাকি ওকে আমি পারমিশন দিচ্ছি হ্যাঁ তুমি আমার ওয়েবসাইটে ঢুকো ঢুকে দেখো কি কি প্রবলেম আছে তো এরকম কোন একটা পারমিশনের বেসিসে যদি কোন একটা মানে ধরো একটা বড় নেটওয়ার্ক কোম্পানি সে তার নেটওয়ার্ক বা ওয়াইফাই এর সিকিউরিটি দিতে যাচ্ছে সে একজন সিকিউরিটি এক্সপার্টকে হায়ার করলো সিকিউরিটি এক্সপার্টের সমস্ত এক্সেস আছে সে কম্পিউটারে বসে সব কিছু দেখতেছে তার নেটওয়ার্কে কোথায় কোথায় সমস্যা আছে বের করতেছে এখন সমস্যাগুলো বের করার জন্য তোমার কিন্তু জানতে হবে মানে হ্যাকাররা আসলে কোন ছিদ্র বলি আমরা ভার্নাবিলিটি যেটাকে বলি ছিদ্র বিভিন্ন ধরো ওয়েবসাইট বলি নেটওয়ার্ক বলি মোবাইল বলি ছিদ্রগুলো জানতে হবে অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইট যখন তুমি হ্যাক করতে পারবা তখনই কিন্তু তুমি সেই ওয়েবসাইট এর জানবা যে হ্যাকাররা এই ছিদ্র দিয়ে ঢুকতে পারে এই জায়গায় গ্যাপ আছে যেমন সানিন বলল কিভাবে এই জায়গায় আপনার দুর্বলতা আছে ও নিশ্চয়ই কোন একটা অ্যাটাক করে দেখছে অ্যাটাকটা এক্সিকিউট হচ্ছে তার মানে এখানে দুর্বলতা আছে অ্যাটাকটা জানতে পারছে দেখেই সে কিন্তু আমাকে এটার আহ মানে যে নিশ্চয়তা বা এটার যে ভার্নাবিলিটিটা এটা আমাকে জানাইতে পারছে এবং এটা সলভ করতে মুক্তি পঞ্চাবে অথবা তার এগুলো বেসিক্যালি কখনো ধরো কোন কারো সাথে কারো পার্সোনাল দ্বন্দ্ব একটা কোম্পানির সাথে একটা কোম্পানির দ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হইতে পারে বা অনেকে আসলে ইন্টারেস্ট বেসিস করে ফেলে মানে অনেক ইন্টারেস্ট আছে বা দেখি আসলে কি হয় তো কারো ওয়েবসাইট বা কারো নেটওয়ার্ক এ কারো পারমিশন ছাড়া হ্যাকিং করাটাই হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট ব্ল্যাক হ্যাট এর শাস্তি বিশাল সানিনের কাছ থেকে শুনি বাংলাদেশের জন্য এবং ইউকে এর জন্য আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আপনার ভাই যেটা বললো নরমালি যদি একটা মেয়ে বলেন যেটা ভাই বললো যে হ্যাকারস দুই ধরনের হয়ে থাকে আপনার চার থেকে চোদ্দ বছরের পর্যন্ত জেল হবে এটার কোন এক্সাক্ট কোনই নাই আপনার মেথড কতটুকু ক্ষতি করছেন কতটুকু মুক্তি পণ চাইছেন এগুলার বেসিসে আপনার এরকম ই হবে আপনার শাস্তিটা হবে ইভেন আপনার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে ধরেন আপনার এই রিসেন্টলি আপনারা অনেক যারা আপনার নিউজ পোর্টাল পড়েন তারা দেখতে পারছেন যে কিছু কিছু হ্যাকার আছে লাইক ইরানের হ্যাকার গুলা একটা ব্যাংকে অ্যাটাক করে সবগুলো টাকা গরিবদের কি বিলে দিয়েছে কিন্তু তাকে কিন্তু ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে এরকম কিন্তু আপনার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চার থেকে চোদ্দ বছরে জেল আছে ইভেন এক কোটি টাকার মুক্তি পণ আছে ধরেন আপনার জাস্ট একটা ফানি মুখে বলতেছে ধরেন আপনার কিছুদিন পর বিয়ে হওয়ার কথা আপনার মনে করেন নিউ হ্যাঁ বিয়ে করবেন কিন্তু ওই সময় আপনি একটা 
আকাম করে ফলাইলেন সেটা হলো যে আপনার কোন মানুষের ক্ষতি করে ফলাইলেন আপনি হ্যাকারস হিসেবে সো আপনি ব্ল্যাক হ্যাটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন আপনি বিয়েও করতে পারলেন না আপনার যদি যাবত জীবনও জেল দেয় অথবা যদি 10 বছর জেল দেয় যারে রাখে গেছেন পছন্দের মানুষ সে তো চলে গেল আপনি বুইরে হয়ে গেল আপনার জীবন জীবন তো গেলই শেষ এটা একটা গেল আর একটা তো আন্তর্জাতিক ইস্যু আছে যে জেলে থাকবেন এটা তো গেল সো এইভাবে আপনার শাস্তিটা 4 থেকে 14 বছরের হয়ে থাকে আবার 1 কোটি টাকার মতো মুক্তি পণ হয়ে থাকে इवन আপনার মৃত্যুদণ্ড হয় এরকম একটা সো এখন আসলে তাইলে আমি হ্যাকিং প্র্যাকটিস করব কোথায় তাই না আমার তো আসলে হ্যাকিং প্র্যাকটিস করার জন্য এমন একটা জায়গা লাগবে যেখানে আমার পারমিশন আছে সেটাই তো ওয়াইট হ্যাক তাই না মানে যেমন আমি বললাম যে আমি আমার ওয়াইফাইটা টেস্টিং করতে চাই কোন একজন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টকে ডাক দিলাম ডাক দিয়ে বললাম আমি তোমাকে পারমিশন দিলাম তুমি এখন চেক করো এই পারমিশনটা কই পাবো আমার সিস্টেম বা ওয়েব নেটওয়ার্ক মোবাইল এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে নিব অর্থাৎ আমার কম্পিউটারে তোমরা দুই নাম্বার ক্লাসেই হয়তো পাবা মেটা স্কোয়ার বলে নামে একটা মেশিন থাকবে সেই মেশিনের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভার্নাবল ওয়েবসাইট মানে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমে ভরা ওয়েবসাইট পাবা সেগুলাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাক গুলো টেস্ট করতে পারব নিজের সার্ভারে মানে আমার নিজের আমরা যখন ভার্চুয়াল মেশিন ইউজ করব নিজের একটা সার্ভার থাকবে আমার সেখানে আমার একটা ওয়েবসাইট থাকবে বা অনেকগুলো ওয়েবসাইট থাকবে বিভিন্ন প্রবলেম আছে এই প্রবলেম গুলোতে আমরা ভার্নাবিলিটি গুলো টেস্ট করব এছাড়াও নিজের ওয়াইফাই আছে বা নিজের আসলে আমরা কিন্তু যে যখন ওয়াইফাই হ্যাকিং দেখাইছি আমরা কিন্তু আমাদের ওয়াইফাই দিয়ে অ্যাটাক করে দেখাইছি আমরা যখন অ্যান্ড্রয়েড হ্যাক করছি আমাদের অ্যান্ড্রয়েডে কিন্তু আমরা অ্যাটাক করে দেখাইছি তো তুমি পারমিশন ছাড়া অন্য কারো ডিভাইস বা অন্য কারো इंस्टाग्राम जिसगे তো মেইনলি আমরা আমাদের কোর্সটা তোমরা দেখছো মডিউলটা আমাদের বিশাল একটা মডিউল প্রায় 39টা মডিউল এখানে আমাদের নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে ওয়াইফাই তারপর ওয়েব সব ধরনের জিনিসপত্র থাকছে কম্পিউটার বা বিভিন্ন সিস্টেম থাকছে অনেক বড় সেন্স আমরা কোর্সটা প্ল্যান করছি সো এখন আমাদের আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি বলতেছি যে এথিক্যাল হ্যাকিং আমরা যে বললাম তিন মাসে একটা ওয়েব ডিজাইনার তৈরি করে দেওয়া যায় বা একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করা मार्केट प्लेस जो क्या करते जाओ प्राय टूल देखी 
আমি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে বিভিন্ন মানুষের ইনফরমেশন বের করবো একটা টুল দেখাইছি আমি ঠিক আছে না ধরো একটা টুল ফুল দেখাইলাম তোমাকে আরো এরকম তিন চারটা টুল বের করতে শিখতে হবে গুগল করো গিটহাবে গিয়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম টুল গুলো আমরা হয় কালে লিনাক্স এর এক্সিস্টিং যে সমস্ত সফটওয়্যার আছে প্রায় ছশোর মতো সফটওয়্যার আছে ওগুলো থেকে দেখবো এবং কিছু গিটহ্যাব ইউজ করবো তো তুমি একটা গিটহ্যাব আমরা দেখাইছি তুমি এরকম আরো দশটা গিটহ্যাব বের করো যেমন আমরা একটা ওয়েবসাইটের ফর্ম বিভিন্ন ভাবে বানাইতে পারি একটা প্লাগ ইন দিয়ে বানাইলাম আরো এরকম পাঁচ দশটা প্লাগ ইন তুমি নিজে বের করবা তো ভার্নাবিলিটি আমরা একভাবে দেখাইলাম তুমি আরেকভাবে দেখা আমরা কিন্তু সোর্স বলে দিব আমরা কোথেকে শিখছি আমরা রিসার্চ করছি কিভাবে আমরা জানছি কিভাবে ধরো মিডিয়াম গিট হ্যাব তারপরে লিঙ্কিনে কিছু গ্রুপ আছে আর টেলিগ্রামের কিছু গ্রুপ আছে তারপর হচ্ছে দেখাচ্ছি এটা তিন মাস পর দেখা যাবে এই টুলটা অচল খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার সেক্ষেত্রে নতুন আরেকটা টুল এক্সপ্লোর করা যেমন অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে আমার মনে আছে সানিনের সাথে আমি যখন বসছি আমাদের একটা অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং এর উপর একটা সেশন নেওয়া দরকার তো ও যেটা করলো অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং এর একটা টুল ব্যবহার করলো তো সে আমি আর ও দেখতেছি একসাথে তো বলতেছি ভাই টুলটা তো ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে কাজ করতেছে না সে তখনই রিসার্চ করে নতুন আর একটা টুল এক্সপ্লোর করে সেটার কোড গুলো বের করে নিয়ে আসলে তোমার এই টুলটা কিভাবে ইউজ করবে এটা একটা জেনারেল একটা নলেজের ব্যাপার হয়তো গিটহ্যাবে যদি থাকে গিটহ্যাবে বিভিন্ন কোডের ফরমেশন গুলো দেওয়া থাকে বা আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে একটা জায়গায় চলে যাব তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে আসলে আমার এই কোডটা দেওয়া লাগবে এই কমান্ডটা দেওয়া লাগবে এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা পুল করতে পারবো আমি লিসিনিং অন করতে পারবো কোড অন করতে পারবো এই জিনিসগুলোর এটা এটা পুরোটা হচ্ছে তোমার প্র্যাকটিসের উপরে অর্থাৎ যে যত প্র্যাকটিস করবা তার লেভেল তত বেটার হবে আর এখন আসি আমরা আর্নিং এর ব্যাপারে আমরা জিনিসটা শিখলাম আমাদের সোর্স গুলো কি কি হতে পারে প্রথমত আচ্ছা এটা সানিন ডিসকাস করুক আর সানিন তোমাদের সাথে আরো প্রায় হাফ এন আওয়ারের মতো থাকবে আমি বের হয়ে যাচ্ছি আমি অনেকক্ষণ বকবক করছি তোমাদের সাথে সানিনকে যখন বকবক করুক চিনো সবাই ওকে আর যারাই আসো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের অনেকে টেন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট অন্যান্য ব্যাচে তিরিশ পার্সেন্ট ক্লাসের পর আর সার্ভাইভ করতে পারে না বা করে না হয়তো আর্নিং এর চিন্তা করে ডলারের চিন্তা করে আসছে পরে আসার পর দেখে জিনিসগুলো টাফ আমি আবার বলতেছি দেখে লাইকিং যথেষ্ট টাফ টপিক আমরা যে কটা কোর্স শিখাই ক্রিয়েটিভ ফ্রন্ট এন্ড থেকেও টাফ মানে কোডিং থেকেও টাফ জেনারেল আমাদের কোডিং এর উপর যে সমস্ত ব্যাচগুলো আছে এগুলো থেকেও টাফ এটার মেইন রিজন কিছু জিনিস তোমরা দেখবা আমরা বুঝানোর পর তোমাদের পুরো মাথার উপর দিয়ে গেছে কেন আমরা যতই বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তোমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কাইন্ড অফ কিছু জিনিস মানে যখন মাঝে মাঝে যাবা দশটা পনেরোটা ক্লাস পর তখন দেখবা কিছু কিছু জিনিস মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে ইনিশিয়ালি এটা হবে এটা তুমি যত প্র্যাকটিস করবা যেমন আমি যখন পেলোড দেখাবো আমরা বিভিন্ন ধরনের পেলোড যখন দেখাবো তখন দেখবা এই পেলোড এর জিনিসগুলো এটা কেন দিছি এটা অনেক অনেক জিনিস তো প্রত্যেকটা কোয়েশনের আনসার দিব কিন্তু তোমার মনে হবে এটা আসলে এমনি না করে এমনি করলে কেন এই থিঙ্কিংটা তোমাদের জেনারেট করতে হবে আমি এটা এইটা না দিয়ে এটা দিলে কি হইতো এটা যে দিলাম এটা কেন দিলাম ভাই এই কোয়েশ্চেন গুলো তোমাদের মতো থেকে আসতে হবে ঠিক আছে আর এটা যথেষ্ট টাফ একটা কোর্স আমার আমার জানা মতো আমি যে জিনিসগুলো জানি এগুলোর মধ্যে জেনারেল ডিজিটাল মার্কেটিং বলি গ্রাফিক ওয়েব অ্যাফিলিয়েট তারপর হচ্ছে কোডিং বা ক্রিয়েটিভ ফ্রন্ট ফ্রন্ট এন্ড কোর্স বা ব্যাক এন্ডের কোর্স যেগুলো আছে এগুলো থেকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাফ একটা কোর্স এখানে যে যত বেশি প্র্যাকটিস করবো বা যে যত বেশি সময় দিবা আমরা একটা টুল দেখাইছি যা দেখাইছি এটা দেখ দেখ তোমাদের কভার করতে কিন্তু পাঁচ ছয় ঘন্টার উপরে লাগবে অন এভারেজে সেটার ফুল তুমি যদি ইয়া সহ রেডি করতে চাও পুরো জিনিসটা আউটপুট আনতে চাও তো এর পাশাপাশি যে যত বেশি সময় দিবা যে যত বেশি ব্লগ ঘাট বা মিডিয়ামে প্রচুর ব্লগ আছে নিজেদেরকে সবাই নিজের একটা পার্সোনাল ভিডিও বানাবা কেউ যদি গ্রুপে অ্যাড না হো সানিনকে নক করবা কারো কোনো প্রবলেম হইলে গ্রুপে পোস্ট করবা ক্লাসরুমে অবশ্যই অবশ্যই নিজেদের সবার ভিডিওটা নেক্সট ক্লাসের আগে জমা দিয়ে দিবা নেক্সট ক্লাসটা কিন্তু সোমবার যথেষ্ট সময় পাচ্ছ আর এখন বেসিক্যালি আমাদের একটা জেনারেল ডিসকাশন এবং আর্নিং এর যে ব্যাপারটা বললাম এটা শিখে আমার কি হবে অর্থাৎ আমার সেক্টর গুলো কি কি সেক্টর গুলো আমি কিভাবে ইউটিলাইজ করবো এটা সানিন ডিসকাস করবে ডিটেইলে আমার প্রতি কারো কোনো কোয়েশন আছে থাকলে কোয়েশন করতে পারো আমার সাড়ে দশটা একটা ক্লাস আছে আমি একটু বের হবো না ভাই কোনো কোশ্চেন নাই ভাই আমার একটা কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে 
অনেকসময় দেখা যায় যে সিলেবাস যেটা থাকে হ্যাঁ তো সিলেবাস বড় করার জন্য অনেক টপিক সেট করা হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্লাসের সময় জিনিসগুলো দেখানো হয় না আরকি হ্যাঁ অনেকে অনেক আশা করে এটা জেনারেল প্রবলেম এটা ম্যাক্সিমাম জায়গারে এটা জেনারেল একটা প্রবলেম আমাদের ব্যাচের শেষ পর্যন্ত যারা प्रीवियस ব্যাচের স্টুডেন্ট আছে তাদের সাথে যদি একটু কে 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 আছো प्रीवियस ব্যাচের স্টুডেন্ট আমাদের प्रीवियस ব্যাচে আছি ভাই থাকলে বুঝতে পারবা আর এক্সট্রা যা তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে বা চাওয়া আছে আমাদের এন্ড থেকে আমরা সেটাও কভার করে দিব ইনশাআল্লাহ সারিন আমি তোমাকে হোস্ট দিচ্ছি যেহেতু আমি বের হব সো আমার রেকর্ডিংটা মানে আলাদা থাকতেছে তুমি একটা আলাদা রেকর্ড করো পিসিতে ঠিক আছে হ্যাঁ আমার একটা সিম্পল কোশ্চেন আছে একটু 